எங்கள் சேனலில் வந்து எல்லா கேரளா ரெசிபீஸும் நீங்கள் தமிழில் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் வீடியோ இனிமேல் நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி டிஷ்ஷஸ் எதிர்பார்க்குறீங்க என்னெல்லாம் கேரளா டிஷ்ஷஸ் எதிர்பார்க்குறீங்க நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லா வீடியோஸும் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்துட்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வந்துட்டு பலா பழத்தில் பண்ணுற ஒரு பலா பழம்னு சொல்ல முடியாது பலா அந்த வந்து காயாக இருக்கும் இல்லையா அதில் பண்ணுற ஒரு பொரியல் அதாவது ஃப்ரூட் கிடையாது சின்னதாக இருக்கும் இல்லையா பலா பழம் காயாக இருக்கும் போது அதில் பண்ணுற ஒரு பொரியல் ஸோ அதை எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணுறது கிளீன் பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பட் தெரியாதவங்க இருந்தால் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் இருக்க அந்த கம்மெல்லாம் கிளீன் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த சீசனில் வந்துட்டு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்துட்டு பலாப்பழம் ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணலாம் அதில் ஒன்று வந்துட்டு இந்த பொரியல் மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஸோ ரொம்ப டேஸ்டியான டிஷ் எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ தென் இப்படி தான் இதை கட் பண்ணும் வெளியே அந்த முள்ளு முள்ளு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாமே வந்து நம்ம கட் பண்ணி கட் பண்ணி இருக்கணும் தென் சென்டர் போர்ஷனில் அந்த தண்டு மாதிரி இருக்கும் நம்ம பழமாக சாப்பிடும்போது பார்த்துருக்கலாம்ல நடுவில் ஒரு தண்டு மாதிரி இருக்கும் அதில் தான் அது எல்லாமே வந்து நல்ல கிரிப்பாக பிடிச்சிட்ருக்கும் அந்த பழம்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க அந்த அந்த கிரிப்பாக இருக்க நடுவில் அந்த தண்டு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அப்படி கட் பண்ண அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி பீசஸாக சாப் பண்ணுங்க ஸோ அகேன் அண்ட் அகேன் சொல்கிறேன் இது வந்து பழமாக இருக்க பலாப்பழம் கிடையாது காயாக இருக்குது அதாவது சின்னதாக இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த தண்டு இதே மாதிரி க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் வெளியே இருக்க அந்த தோலையும் சீவிடுங்க இது பண்ணும்போது கையில் வந்து கோகனட் ஆயில் போட்டுக்கோங்க தென் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி அதை வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க பண்ணதுக்கப்புறம் இதெல்லாமே குக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நார்மலாக கொஞ்சம் வாட்டர் ஊற்றி அளவெல்லாம் கிடையாது அந்த இது ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற அளவுக்கு வாட்டர் ஊற்றி கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அப்புறம் உப்பு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் ஒரு விசில் வரைக்கும் வச்சுருங்க ஏன் நான் கோகனட் ஆயில் கையில் இதை க்ளீன் பண்ணும்போது ஆட் பண்ண சொல்கிறேன்னா அதோட கம் வந்து பச மாதிரி கையில் ஒட்டிக்கும் இந்த கம் எப்படி நம்ம கையில் ஒட்டுமோ அதே மாதிரி இது ஒட்டும் ஸோ அது ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்துட்டு இந்த தேங்காய் ஒரு விசில் போட்டுட்டு விட்டுருங்க ஸோ வெயிட் போட்டுட்டு ஒன் விசில் எடுத்து எடுத்து வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் மீன் டைம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தேங்காய் திருவி வச்சுக்கலாம் ஒன் விசில் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இதை எடுத்து பார்த்தோன்னா நல்லா வெந்திருக்கும் கையில் எப்படி அமுத்தி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தென் இந்த வாட்டர் எல்லாம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த வாட்டர் நமக்கு தேவை கிடையாது பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கல்லில் வச்சு இதை நல்லா இடிச்சுக்கோங்க நல்லா இடித்து பேஸ் மாதிரி ஆக்கிடக்கூடாது உதிரி உதிரியாக அது வரணும் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர வரைக்கும் இதை நல்லா இடித்து பண்ணிக்கோங்க அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் நம்ம வந்து கருவேப்பிலை எடுத்துக்கிறோம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் சின்ன சின்ன பீசஸ்லாம் ரொம்ப குட்டியாக அறிய வேணாம் நார்மலாக அதை கொஞ்சம் ரெண்டு மூணா மூணு துண்டாக அரிஞ்சால் போதும் அரிஞ்சிட்டு ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக கருக ஸோ இந்த ரெசிபி எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கடுகு கொஞ்சம் நல்லா உடையிட்டோம் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உளுந்தியும் சேர்த்திக்கோங்க கடுகு வெடிச்சிருச்சு கொஞ்சமாக உளுந்து ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் அந்த உளுந்து வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா சார்ட் பண்ணிட்டு போகிறோம் தமிழ்நாட்டில் இருக்க எத்தனையோ பேருக்கு வந்து கேரளாவில் இருக்க எல்லா ரெசிபீஸும் பிடிக்கும் பட் வந்து அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் இருக்கலாம் அண்ட் மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு எல்லாமே மலையாளம் சேனல்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலையும் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சதை இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா சார்ட் பண்ணுறோம்
இது வந்து ரொம்ப கோல்டன் ப்ரௌன் அப்படி ஆகணும்னு இல்லை ஓரளவுக்கு காண போதும் ஸோ அதுக்காக நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த டைமில் சால்ட் எதுக்காக ஆட் பண்ணோம்னா இது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக குக் ஆகும் அதுக்காக ஸோ மலையாளம் சேனல்ஸில் போய் நிறைய பேர்த்துக்கு தமிழ் ஆளுங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு புரியாது ஸோ அதுக்காக தான் இப்படி ஒரு சேனல் ஸோ நல்லா சார்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது ரெட் சில்லி அதை வந்து ஃப்ளேக்ஸ் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு ரெண்டு சுற்றி சுற்றி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி கூட நம்ம வந்து நொறு துருவி வச்சுருக்க தேங்காய் அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா ஸோ அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த தேங்காய்க்கு வந்து இப்படியான ஒரு கலர் கிடச்சிருக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா தேங்காய் ஆட் பண்ணுங்கள் தென் நம்ம வந்து இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா நம்ம பல பலக்காய் இல்லையா அதை வந்து இதில் போடுறோம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் அந்த மசாலா வந்து நல்லா எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி அந்த நம்மளோட பலாக்காயில் வந்து அது ஃபுல்லாக ஒட்டிக்கிற மாதிரி நல்லா அதை வந்து சார்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பண்ணுங்கள் எல்லா இடத்துலையும் போகணும் ஒரு இடத்துல மசாலா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல கம்மியாக இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஸோ நல்லா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம பொரியல் ரெடி ஸோ ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ் ரொம்ப டைமும் எடுக்காது அதிகமான திங்ஸும் தேவை கிடையாது வீட்டில் இருக்க பொருள் போதும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து என்னது நம்ம காய் வேணும் ஸோ அது இந்த சீசனில் தான் கிடைக்கும் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 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 அந்த கலர் அந்த அந்த மசாலா வந்து எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு என்ன டிஷ்ஷஸ்லாம் வேணும் உங்களுக்கு கேரளாவில் செய்கிற டிஷ்ஷஸ் வந்து சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் எல்லா இந்த டிஷ் பிடிக்கும் பட் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கவங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் அந்த வீடியோஸை ஃபர்தராக போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் வீடியோ இந்த சேனல் பார்த்துட்டு எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி